ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபுட்டீஸ் பேரடைஸ் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப சூப்பரான ஒரு சைட் டிஷ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது நீங்கள் தோசை இட்லி சப்பாத்திக்கு வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் என்ன இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோன்னா எக் மலாய் கறி இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டும் வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி எக் மலாய் கறி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் எக் மலாய் கறி செய்கிறதுக்கு நம்ம இப்போ தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ரெண்டு அவிச்ச முட்டை ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பொடிஸ் பொடிஸாக கட் பண்ணது ஒரு கப் காசன பால் மூணு பச்சை மிளகா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவையான அளவு எண்ணெய் கால் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் தேவையான அளவு உப்பு எப்படி நம்ம எக் மலாய் கறி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க இதில் பொடியாக நறுக்கி வச்ச ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு பச்சை மிளகா இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துட்டோம் இப்போது கிரேவி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கேஸ் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்குங்க அதுக்கப்புறம் கேஸ் வந்து ஸ்லோவில் வச்சுட்டு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க எண்ணெய் நல்லா மேலே திரிஞ்சு வரணும் வெங்காயம் நல்லா அஞ்சு நிமிஷம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுத ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டைம் கேஸு ஸ்லோவில் வச்சுட்டு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க இப்போ தான் எண்ணெய் நல்லா மேலே திரிஞ்சு வரணும் நம்ம ரெட் சில்லி பவுடரில் ஆட் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கு பதிலாக தான் வந்து பச்சை மிளகாவை அரைச்சி போடுறோம் ஸோ உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி பொடிஸ் பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி கேஸ் ஃப்ளோவில் வச்சுட்டே வதக்குங்க இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா மேலே திரிஞ்சு வருது இந்த டைம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம பால் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு கப் காசின பால் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் ஆட் பண்ணிவிட்டோம் மசாலா பவுடர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஸ்டவ் திரும்ப ஆன் பண்ணலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ அகைன் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டோம் ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் இதை நல்லா கொதித்தா போதும் இந்த கிரேவியில் பால் ஸ்மெல் எதுவுமே வராது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மறக்காமல் இந்த கிரேவியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கேஸ் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இந்த குழம்ப கொதிக்க விடுங்க இப்போது நம்ம இதில் முட்டையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் முட்டையை ரெண்டு பாதியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக கொத்தமல்லி இல்லைன்னா புதினா தூவி இறக்கிருங்க எக் மலாய் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் வீட்டில் ஈஸியாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சைட் டிஷ் ரெசிபி தான் இது மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு என்னோடய கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் என்னோடய வீடியோ பார்த்ததுக்கு